苏也是不是又来撩你了？我跟你说啊，你绝对不能被他的花言巧语所哄骗。他这个人是长得是还算帅，可是品行不及于老师的万分之一。哎，你最近跟于老师联系了吗？我的手机大部分时间都是你们拿着的，你看有吗？也是哈，你连睡觉的时间都没有了。哎，但这两天你不是回上海了吗？你有空的时候就请于老师吃个饭。上次庆功宴人家就没来，正好补上啊。又不行啊，明天就大年三十了，于老师估计回家过年了，要不年后？不对呀、啊，你跟于老师老乡，你可以在老家请他呀。你出去那个表演完了之后，是不是就直接回家了？你大半夜找我就是为了说这个？当然不是了。初一的新春晚会，我要跟你对一下细节。人呢？小猪，哎，我去看信箱了，先有点多。嗯，好。嗯，都是银行对账单。嗯，静静，居然有人给你写信哎。好几封呢，你看看静静，展心月，月清回到一星，找到了旧电脑中的一些聊天记录。你问了我许多问题，然而我那时候十分无力可想。现在却想问，时间已久，你是否还愿意听我回答？你的第一个问题是关于航天器脱离地球引力。需要达到的速度。我以后可不可以请教你一些问题啊？其实我是初学者，只是刚开始有兴趣。可以。我说点什么呀？啊！哎呀，这么乱，这么乱。有个问题，探测器要多大的速度才能脱离地球引力啊？这个问题你可以百度。我看到你们在论坛上讨论中美航天技术的差距，我们和他们真的距离那么大吗？群里讨论的好热闹啊！你觉得人类真的能移民到火星吗？又不回我。时候才能主动和我说话呀。你的第一个问题
，是关于航天器脱离地球引力需要达到的速度。如果我没记错的话，三大宇宙速度应该是高中物理课上的内容。你上课的时候，是不是没有好好听？为了便于你理解，我简易的画个图。以上是三大宇宙速度的定义和计算原理。不过当时你问这个问题，是因为嫦娥一号，这又有所不同。月球是地球的卫星，本身受到地球引力的影响，所以探测器成为月球的卫星所需要的速度是小于第二宇宙速度的。那什么，我之前听说了一件事儿，嗯，呃，他们说的，呃，于途